Bakit marami pa ng Pilipino ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa sa kabila ng walang kasiguraduhan sa baga abroad? Bakit marami pa rin ang pili tumaalis katumbas ang mga piligrong maaring naghihintay sa kanilang pangyayibang bayan? Ayon sa datos ng POAA, mayroong 10 milyong Pilipino ang nasa ibang bansa na nakikipagsapalaran bilang isang OFW. Ano-ano ba ang mga dahilan kung bakit tayo umaalis sa Pilipinas? Iniiwan ang ating pamilya at tinitiis ang mawalay sa ating mga minamahal sa buhay. Pero bago ang lahat kung first time mo sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Ako ay isang OFW dito sa Saudi Arabia at ako ay nagbibigay ng mga helpful at mga investment tips para sa mga OFW na katulad natin. Ngayong araw na ito, ang ating pag-uusapan ay ang mga dahilan kung bakit marami pa rin mga Filipino ang umali sa Pilipinas at nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Sa kabila ng marami sa ating mga kababayang OFW ay napapahamag at ang masaklap ang iba ay dito na inabutan ng kamatayan. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming Pilipino ang umali sa ating bansa ay walang iba kundi ang kahirapan. Hindi natin may pagkakaila na ito ang nangungunang dahilan kung bakit tayo umaalis. Maraming Pilipino ang kasalat at hirap sa buhay. Kaya kahit mahirap makipagsaplaran, ay hindi natin ito inaalintana dahil tayo ay pilit na inuudyukan ng kahirapan. Pangalawang dahilan kung bakit tayo maalis ay ang kawalan ng sapat na trabaho. Kahit ikaw ay nakapagtapos ng pag-aaral, ay hirap pa makahanap ng matinong trabaho sa Pilipinas. Ito ay aking naranasan noong ako ay sumubok na mag-apply sa Pilipinas pagkatapos ng aking kulihiyo. Bagamat ako ay nakapagtapos ng pag-aaral at may magandang marka, hirap na hirap akong makahanap ng trabaho sa atin. Pangatlong dahilan kung bakit ang mga Pilipino ay umaalis ng Pilipinas ay ang kakaramput na sahod sa Pilipinas. Hirap na nga makahanap ng trabaho sa Pilipinas, napakaliit pa ng pasahod. Kulang na kulang kung ikaw ay may pamilya. Ang sahod ay halos di pa kakasya sa upa, pamasahe at pagkain. Kaya sa Pilipinas kahit ikaw ay professional, napakahirap magkaroon ng sariling bahay kung meron man Halos wala nang natitira pagkatapos ng mga babayarin. Pangapat, galing sa sirang pamilya. Karamihan sa mga babaeng OFW ay napipilitang mag-abroad dahil sa hindi magandang karanasan. Marami sa kanila ay iniwan ng kanilang mga asawa, kaya dispirado na. Ang naiisip nilang gawin ay umalis ng bansa dahil hirap buhayin ang kanilang mga anak. Kadalasan ay may mga magulang pang sinusuportahan. Panglimang dahilan, maling akala. Marami sa mga OFW ay nag dahil sa mga maling paniniwala. Akala ng karamihan kapag ikaw ay nakapag-abroad na, kusang gaganda ang iyong buhay o pamilya sa Pilipinas. Akala ng karamihan ay malaki ang kinikita dito sa abroad. Akala ng iba ay madaling kumayod at, at maghanap ng pera dito sa ibang bansa. Lingid sa kanilang kaalaman, karamihan sa mga OFW dito sa Middle East ay hindi naman ganun kalaki ang sinasahod. Kinambukasan pagkatapos ng sahuran ay wala nang natitira sa kanilang sahod dahil naipadala na sa pamilya. Marami sa mga OFW ay sumusahod lamang ng 20 to 30,000 monthly. Tamang-tama lang para ipang sustento sa naghihirap na pamilyang naiwan sa Pilipinas. Kaya karamihan sa mga OFW ay umuuwing walang ipon at walang sariling bahay. Napakahirap maging OFW pero marami pa rin mga Pilipino ang sumusugal ng ibang bayan para sa kapakanan ng kanilang minamahal sa buhay. Marami na rin tayong mga kababayan na humantong sa hindi kanais-nais na karanasan dito sa ibang bansa. Maraming naaabuso, nakulong at marami na rin dito ang binawian ng buhay. Tunay ngang isang sugal ang pagiging OSW. Tinatahak ang lahat para sa ikabubuti ng mga naiwang minamahal sa buhay.
kaya kung ikaw ay isang OFW na nanonood nito, mabuhay ka, ikaw, ako, at sa lahat ng mga OFW saan man sa mundo ay tunay ngang mga bayani. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-share po ang ating vlog.